एज एन वेलकम बैक टू अवर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एलेवेंथ चैप्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंस जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में सो वाइल कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्स रेट्स थ्री टाइप ऑफ रेट्स आर जनरली डिस्कस्ड नेमली प्रोग्रेसिव रेट्स प्रोपोर्शनल रेट्स एंड रिग्रेसिव रेट्स दे नीड टू बी एक्सप्लेंड जब भी हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बेसिकली तीन तरीके के रेट हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रेसिव रेट्स जो कि इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन नेचर होता है दूसरा है प्रोपोर्शनल रेट्स जो कि कॉन्स्टेंट इन नेचर होता है और तीसरा है रिग्रेसिव रेट्स जो कि डिक्रीजिंग इन नेचर होता है अब एक एक करके इनको देखते हैं ए टैक्स बेस इज द ऑब्जेक्ट अपॉन विच द टैक्स इज अ लिविड अब जो टैक्स बेस है या फिर जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो एक ऑब्जेक्ट होता है वो एक इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स लिविड किया जाता है अ टैक्स रेट इज द अमाउंट ऑफ द टैक्स विच इज लिविड पर यूनिट ऑफ बेस एंड इज यूजली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज सपोज करो बेस है एक लाख रुपया और एक लाख पर आप दस परसेंट से रेट लगा रहे हो तो आपका टैक्स कितना बना दस हज़ार रुपये ये जो वन लैख का है ना इसको हम बोलते हैं बेस ये जो परसेंटेज में है ये होता है रेट और ये जो टेन थाउजेंड निकला ये होता है टैक्स तो अगर टैक्स देखा जाए तो टैक्स कैसे आया बेस इनटू रेट ऑफ टैक्स ठीक है सो टैक्स इज अ सो टैक्स बेस इज द ऑब्जेक्ट अपॉन विच द टैक्स इज लिवीड ए टैक्स रेट इज द अमाउंट ऑफ द टैक्स विच इज लिवीड पर यूनिट ऑफ बेस एंड इज यूजली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज द टोटल अमाउंट ऑफ द टैक्स इज ऑप्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग द बेस विद द रेट दस टी इज इक्वल्स टू बी इन टू आर और अगर यहाँ से आर निकालना है तो आर क्या हो जाएगा टी अपॉन बी जहाँ पे आर का मतलब है रेट ऑफ टैक्स B का मतलब है बेस और T का मतलब है अमाउंट ऑफ टैक्स अब इन्हीं के बेसिस पर तीन तरीके के स्ट्रक्चर हैं टैक्स रेट स्ट्रक्चर आर कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ द रेट व्हेन बेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जब ये बेस का अमाउंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसके बेसिस पर रेट ऑफ टैक्स पर क्या असर पड़ता है सपोज करो बेस अगर इंक्रीज हो रहा है और रेट भी इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा प्रोग्रेसिव इन नेचर बेस इंक्रीज हुआ और रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हुआ अब जैसे अगर आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर जब आप ढाई लाख तक रुपए कमाते हो ढाई लाख की आपके टोटल इनकम होती है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता ढाई लाख से पाँच लाख के बीच में इनकम होती है तो आपको पाँच परसेंट टैक्स देना पड़ता है तो यहाँ पे क्या हुआ बेस इंक्रीज हुआ तो रेट इंक्रीज हुआ जब आप पाँच लाख से दस लाख की कैटेगरी में जाते हो तो आपको बीस इनकम टैक्स देना पड़ता है जितना एडिशनल अमाउंट होता है तो यहाँ पर फिर से देखो बेस इंक्रीज़ हुआ और रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज़ हुआ जब आप दस लाख रुपये से ज़्यादा कमाने लगते हो तो आपको तीस परसेंट ऑफ इनकम टैक्स देना पड़ता है ऑन द एडिशनल अमाउंट यहां पे फिर से देखो बेस इंक्रीज हुआ और रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज हुआ अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ता है एच भी देना पड़ता है तो जिस तरीके से इनकम इंक्रीज होती है बेस इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर रेट भी इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर अगर बेस इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट कॉन्स्टेंट है वो हमारा होता है प्रोपोर्शनल रेट्स बेस इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव ठीक है डेफिनेशन क्लियर है अब डेफिनेशन बना लोगे सो इफ द रेट आर डिक्रीजेस एज द बेस इंक्रीजेस बेस इंक्रीज हुआ और रेट डिक्रीज हुआ कौन सा बन जाएगा देन द रेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिग्रेसिव वेन आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज बेस इंक्रीजेस जब बेस इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ टैक्स जो है वो सेम रहता है तो वो क्या बन जाता है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर इन द इवेंट ऑफ इंक्रीजिंग आर विद द इंक्रीजिंग बी द रेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव जिस तरीके से रेट बढ़ेगा मतलब कि जैसे जैसे बेस बढ़ता है और रेट इंक्रीज होता है तो उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं चाहो तो यहाँ पर लिख लेना अगर बेस इंक्रीज हो रहा है और रेट भी इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा बन जाता है प्रोग्रेसिव बेस इंक्रीज हुआ रेट डिक्रीज हुआ ये रिग्रेसिव 
बेस इंक्रीज हुआ लेकिन रेट कांस्टेंट रहता है तो ये प्रोपोर्शनल ठीक है ये एक समरी पॉइंट लिख लेना टैक्स स्ट्रक्चर्स का ठीक है तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था द डिफरेंट रेट्स विल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अब जो डिफरेंट रेट स्ट्रक्चर्स हैं प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल इनका जो इनका जो इम्पैक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर वो अलग अलग होता है जैसे कि जो हमारा प्रोग्रेसिव सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर उससे क्या होता है जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो ज़्यादा टैक्स देंगे जो कम कमा रहे हैं वो कम टैक्स देंगे इसका मतलब हुआ ये कि जो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं उनके हाथ से पैसा लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसका मतलब है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बढ़ाता है मतलब कि जो इनक्वालिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में उसको ख़त्म करता है ठीक है जो रिच और पुअर का गैप है ना उसको कम करने में मदद करता है द डिफरेंट रेट्स विल हैव द डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिस प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव डेफिनेशन फॉर दीज रेट स्ट्रक्चर्स अब जो रेट्स स्ट्रक्चर थे ना हमारे प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव एंड प्रपोर्शनल इनको अब एक नई डेफिनेशन मिली है ए प्रोग्रेसिव रेट स्ट्रक्चर इज वन विच रिड्यूस इन इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने बात करी कि जो प्रोग्रेसिव रेट स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन इक्वालिटी है उसको कम कर देता है ऑन द अदर हैंड इफ इन इक्वालिटी इज एग्रेवेटेड अगर इन इक्वालिटी बढ़ जाती है द रेट इज वॉट रिग्रेसिव अब रिग्रेसिव में क्या होता है कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे तो कम टैक्स लगेगा लेकिन जो कम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा टैक्स लगेगा जो कम कमा रहे हैं अगर ज़्यादा टैक्स देने लगेंगे तो जो रिच और पुअर का गैप है वो इंक्रीज़ होता रहेगा तो यहाँ पर जो इनक्वालिटी होगी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो इंक्रीज़ होती रहेगी लेकिन जो हमारा प्रोपोर्शनल रेट स्ट्रक्चर है वो इनक्वालिटी को छेड़ते ही नहीं है क्योंकि सबसे बराबर का टैक्स लेना है अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो आप भी उतने टैक्स दे रहे हो आप कम कमा रहे हो आप भी उतने टैक्स दे रहे हो सपोज करो दस परसेंट है इनकम टैक्स का रेट आप एक करोड़ कमा रहे हो तब भी आपको दस परसेंट देना है आप एक लाख कमा रहे हो तब भी आपको दस परसेंट देना है तो ऐसा जो रेट स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या बन जाता है प्रपोर्शनल रेट स्ट्रक्चर जिसको प्रपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो ठीक है तो हमने एक ओवरव्यू कर लिया कि जो प्रोग्रेसिव प्रपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं अगर कोई और सा जो टैक्स स्ट्रक्चर है आपके में हो तो बता देना उसे कवर अप कर लेंगे अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स के क्योंकि इंडिया के अंदर रिग्रेसिव चलता नहीं है प्रोपोर्शनल चलता नहीं है इंडिया के अंदर कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस वीडियो में इतने रखते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय